ہمارے دین کے اندر دین اسلام کے اندر بہت عظیم عورت جو عالموں کا اگر تذکرہ ہوتا ہے مردوں میں بہت سارے نام آتے ہیں عورتوں میں ہماری اس امت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست پیش کیا جاتا ہے اسی صحابہ اکرام کی استاد ہیں سبحان اللہ اسی صحابہ اکرام نے ان سے اقتصاب علم کیا ہے ان کی فضیلت کے بارے میں ان کی پاک دامنی کے بارے میں ان کی عفت کے بارے میں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک تقریباً تقریباً دس آیتیں اللہ عز و جل نے اتاری مختصر طور پر قصہ کئی دفعہ الحمد للہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے میں وہ آیت پڑھتا ہوں اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس قصے کو مختصر آپ کے سامنے کہنے کے بعد اس سے ایک دو تین چیزیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں وہ بول کر میں بات آگے لے کر جا کر بات ختم کرتا ہوں آیت اس طریقے سے ہے ان الذین جاؤ بالعفق عصبت منکم جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان بہتان لائے ہیں بہتان باندھ لائے ہیں سبحان اللہ یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لئے عذاب بھی بہت بڑا ہے اس کے لئے عذاب بھی بہت بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر گیارہ ہے آیت نمبر گیارہ ہے اور سورہ نور ہے پھر اللہ فرماتا ہے لَوْلَا اِتْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرَةُ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہیں کی اور کیوں نہیں کہا یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے اللہ اکبر وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُبِينَ پھر اللہ نے خود سوال کیا ہے لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَاتِ الشُّحَدَى کیوں چار گواہ کو نہیں پیش کیے فَإِذَ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّحَدَى فَأُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ صرف الزام لگانا کافی نہیں ہے اگر گواہی نہیں پیش کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے لوگ ہیں اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا دنیا و آخرت میں تو تمہیں اس کی وجہ سے بڑا عذاب تمہیں پہنچتا اللہ اس چرچوں کی وجہ یہ چرچے کی وجہ سے یہ پوری آیتیں ہیں میں نے کچھ شروع کی آیتیں پڑی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں مشہور واقعہ ہے واقعہ اف کے نام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ چیزیں میں اس میں کہتا ہوں فی السنت السادیسہ چھٹویں سال ہجرت کے چھٹے سال غزوت بن المستلق ایک لڑائی ہوئی غزوہ بنی المستلق مرائی سعی بھی اس کو کہتے ہیں ایک لڑائی تھی اس لڑائی سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ پر قیام فرمایا صبح کو جب وہاں سے روزانہ روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حودج بھی جو خالی تھا اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اون پر رکھ لیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر ہی ہیں اور وہاں سے روانہ ہو گئے آپ جانتے ہیں الحمدللہ وہاں سے روانہ ہو گئے حضرت عمبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لئے باہر گئی ہوئی تھی واپس آ کر انہوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے اکیلی ہیں بڑے اتمنان کے ساتھ ایک درخت کو ٹیک لگا کر وہاں پر بیٹھ گئی سبحان اللہ ایک درخت کو ٹیک لگا کر وہاں پر بیٹھ گئی سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کوئی قافلہ لے کر جاتے آپ ایک آدمی کو وہاں چھوڑتے تاکہ وہ ساری چیزوں کی نگرانی کریں کوئی چیز پیچھے چھوٹی تو نہیں ہے آپ نے صفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو آپ نے چھوڑا تھا ذمہ داری دی تھی حضرت صفوان بن معتل نے دیکھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہیں اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجاب کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا پہلا لفظ جو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انہوں نے اس لئے اِنَّا لِلَّهِ پڑھا قافلے سے غلطی ہو گئی یا بے علمی میں حضرت عم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں چھوڑ کر قافلہ آگے نکل گیا ہے یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زبان سے نکالا سبحان اللہ اکیلے تھے اور اپنے اونٹ کو لے کر آئے حضرت صفوان بن معتل اونٹ کو نیچے بٹھایا خود نکیل تھامے پیدل چلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئے اتنا ہی ہے لے کر آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ منافقین نے جب دیکھا اس طریقے سے اس واقعے کو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا اس موقع کو غنیمت جانا اس موقع کو غنیمت جانا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے کہا یہ تنہائی اور علیہدگی بے سبب نہیں اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متعون کر دیا یہ واقعہ ہے 
آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں میں ان ساری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں سبحان اللہ کہ جو معصوم ہیں بے گناہ ہیں پاک دامن ہیں اور کبھی نہ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ اس طریقے کی کوئی اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے آپ سبھی بہنوں کے لیے اس واقعے میں دلیل ہے میری بہنوں اس واقعے میں دلیل ہے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر پھیل گئی پھیلتے گئی پھیلتے گئی خبر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہے اور اس کے اندر اس خبر کے اندر تین جو صحیح صحابہ کرام تھے حضرت حسان مستا بن اساسا ہمنا بن تجاہت رضی اللہ عنہ اجمعین یہ لوگ بھی اس واقعے کے اندر آ گئے سبحان اللہ انہوں نے بھی یقین کر لیا انہوں نے بھی یقین ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت میں کیا بیتی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اصحاب تو ان قسم الا ثلاثت اقسام اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تین قسمیں ہو گئی انکرا انکارا بالغا ایک قسم وہ تھی جنہوں نے مکمل انکار کر دیا دوسری قسم حسلہ قسم حسل منہ ما حسل من العلی انحراف سبحان اللہ اور دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے اس چیز کو مان لیا تیسری قسم وہ تھی توقف و شکف العمر جنہوں نے توقف کیا کوئی زبان نہیں کھولا ہاں بھی نہیں کہا نہ بھی نہیں کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلم دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پر تکلیف سہ رہے تھے تکلیف پر تکلیف سہ رہے تھے انو من حکمت اللہ عز و جل ان الوحی قد ان قد ان قطع شہر ان کاملہ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایک مہینے تک وہی بھی نہیں آئی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کسی انسان کو تکلیف دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے بیوی پہ الزام ڈال دیا جائے کیا تکلیف نہیں پہنچے گی انسان کو کسی انسان کو اگر ستانے کے لیے اتنا بس ہے کہ اس کے گھر پر داغ لگا دیا جائے سبحان اللہ جو لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں جو بھی لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور نبی کے گھر پر داغ لگاتے ہیں وہ دعویٰ اور کیسا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سبحان اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہوئی عربی میں لکھا گیا ہے انہا کانت مریضہ وکانت فی بیتی والدی ہا بیمار ہو گئی اور پرمیشن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے گھر چلی گئی سبحان اللہ بیمار ہو گئی اپنے والد کے گھر چلی گئی اللہ اکبر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد کئی ایک مہینے کا عرصہ گزرا ہے ایک مہینے کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لفظ بھی کہا اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے یہ لفظ ہے اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو کہہ دو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو سبحان اللہ یہ بھی ایک مرتبہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مہینے کا عرصہ گزرا ہے ایک مہینے کے بعد وہی اترتی ہے اور یہ آیتیں اتر رہی ہیں ان الذین جاؤ بالعفق عصبت منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم سبحان اللہ یہ آیتیں اترتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں فبینما فبینما ہوا جالس اذ نزل علیہ الوحد ببراعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیتیں اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا اب شریع عائشہ خوش ہو جاؤ آئے عائشہ خوش ہو جاؤ آئے عائشہ فقالت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من کی او من اللہ من کا او من اللہ یہ آپ کے طرف سے ہے یہ اللہ کے طرف سے ہے اللہ اکبر بل من اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی جانب سے ہے تو اما عائشہ نے فرمایا فقالت الحمدللہ الحمدللہ اما عائشہ نے فرمایا ساری تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہے ساری تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالی معزز سامین حضرات اس میں بہت لمبا واقعہ میں نے مختصر آپ بھائیوں کے سامنے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خالق کائنات نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے برات کا اظہار کیا آپ کی پاک دامنی کو خالق کائنات نے بیان کیا قرآن مجید میں بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو گھر میں ایک بچے نے گواہی دی گھر کے ایک بچے نے گواہی دی اور جب اما عائشہ پر الزام لگا اللہ نے گواہی دی اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی پاک دامن اللہ تعالی ہماری بچیوں کو ہماری عورتوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ واقعہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے میں ایک شخص تھے جو حضرت ابو بکر صدیق 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں ان کا نام ہے مستح بن اساسہ بڑی تکلیف پہنچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں مستح بن اساسہ بہت مدد ان کی کیا کرتے تھے بہت کچھ ان کو دیا کرتے تھے سبحان اللہ بلکہ ان کا گھر بہت حد تک چلتا تھا الحمدللہ بڑی مدد کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی اس شخص کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو بڑا صدمہ پہنچا ہے اور یہ فطری بات ہے یہ نیچرل چیز ہے سبحان اللہ نیچرل چیز ہے غصے میں آ کر انہوں نے قسم کھائی آئندہ مستح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے قسم کیا کھائی آئندہ مستح کو کوئی قسم نہیں پہنچائیں گے سبحان اللہ یہ فطری چیز ہے جن کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہوتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہی لوگ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں جن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک بڑا اچھا ہوتا ہے وہی لوگ اکثر تکلیف پہنچاتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا اور انہوں نے قسم بھی کھا لی آئندہ میں کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچاؤں گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آیتیں اتاری اللہ نے کہا ولا يأتلی اولو الفضل منکم والسعتی ان يؤتو للقربة والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ والیعفو والیسفعو الا تحبون ان يغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے لئے اتاری کہا تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے اللہ اکبر بلکہ معاف کر دینا چاہیے درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ قصرواروں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے سبحان اللہ یہ آیت اتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس اپنی قسم کو واپس لیا اور دوبارہ ان کی مدد کرنا شروع کیے معزز سامین حضرات اس واقعے میں پہلی تو عبرت پہلا سبق تو یہ ہمیں مل چکا ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ یا جو بھی آدمی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں اس کے ساتھ یہ نئی تیہ کرنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ آئندہ اچھا سلوک نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے پہلا سبق ہے دوسرا سبق اس آیت کریمہ کے اندر اس واقعے کے اندر ہم لوگوں کو جو ملتا ہے وہ یہ سبق ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا ایک مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی ایک مہینے تک تکلیف سہنے کی ضرورت کیا تھی ایک مہینے تک ان سے ان سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا تھی الزام لگا امیڈیٹ آیتیں اتر جاتی پتا چل جاتا سبحان اللہ جی سبحان اللہ نہیں ہے جس چیز کے بارے میں اللہ نے بتایا اسی کے بارے میں نبی کو علم ہے سبحان اللہ تیسری چیز اس واقعے کے اندر جو ہمیں معلوم ہوتی ہے چرچے مت کیجئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا نہیں ہمارے دین کے اندر نہیں اللہ نے سختی سے منع کیا ہے جب تک دلیل نہ ہو سبحان اللہ جب تک دلیل نہ ہو اور چار گواہ نہ ہو اللہ کے لئے دنیا میں کسی بھی عورت کو بدنام نہ کیجئے داغدار نہ بنائیے